think. I take a bath before go to sleep. También puede decir go to bed. Antes de irme a la cama. Before I go to sleep, before I go to bed. Bueno, ¿me escucha? No funciona el internet. Vamos a ver si me conecto a mi teléfono. Escucha chicos. Hola Nairobi, ¿cómo estás? Sí, hola, bien, bien. Qué bueno, me alegra. Me alegra que estés aquí con nosotros en la clase. Aquí he estado. A ver. ¿Qué pasa aquí? Ya vamos a hacer, ya vamos a hacer. ¿Qué dice aquí? Bueno, seguimos entonces. Page 98. Around the world. Exercising. People around the world exercise in different ways. Some people exercise in health clubs. Some people exercise at the beach. Some people go hiking. And some people exercise together outdoors. How do people exercise in your country? Okay, so around the world significa alrededor del mundo. Around the world. Around the world, exercising. People around the world exercise in different ways. Some people exercise in health clubs. Bueno, health club es algo parecido a un gimnasio, solo que el concepto es más completo, ¿no? Hay nutricionista, hay spa, uh, hay piscina, ¿verdad? Sí, tiene estar personal donde usted va, uh, que le diga cómo comer, qué comer, cómo ejercitarse, a tratarse la piel. Todo ahí, ¿verdad? Lo que tiene que ver con su cuerpo, ¿no? Some people exercise at the beach. Algunas personas se ejercitan en la playa. At the beach. At the beach. Some people go hiking. Algunas personas van a hacer senderismo. Hiking es hacer senderismo. Go hiking. Eat. And some people exercise together outdoors. Siempre que alguien le diga outdoor, se refiere al aire libre. Eso es outdoors, ¿verdad? Outdoors. Así como ahí en la, de la propiedad de, de, de Dex, estuvimos en, 
Ayer estuvimos ahí, ¿verdad? Bien bonito ahí. Ok, outdoors es al aire libre. Bueno, vamos a escuchar. Page 98. Global Exchange. I'm a very active person. I jog and I swim. I go to a lot of movies and concerts. I sing in a choir. I play basketball with my friends every weekend. I like rock music and jazz. I don't watch TV very often. I only watch news programs. I read a lot of books. I like novels. My favorite author is Tom Clancy. How about you? Tell me about your activities and interests. I know, you want me to read? Um, I am a very active person. I joke and I swim. I go to a lot a lot of movies and concerts. I sing, sing, sing in a... Uh, uh, wire, 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 wire. Wire. I play basketball with my friends every weekend. I like rock music and jazz. I don't watch TV very often. I only watch new programs. I read a lot of uh, books. I like novels. My favorite uh, author is Tom Clancy. Huh? How about you? Tell me about your activities and interest. Interest, interest. In Okay. Dilo al español ahora. Dice, uh, yo soy una persona muy activa. Sí. Uh, yo eh, troto. Troto, sí. Troto y nado. Uh, dice, uh, dice que va a muchos uh, mu movies como a teatro. A teatro. Muchas películas, bueno, muchas películas, sí, ¿eh? Conciertos, uh, ¿Sí? dice que canta en, uh, yo canto en el coro, eh, yo juego básquetbol con mis amigos cada fin de semana. ¿Sí? Uh, me gusta la, me gusta la, la música, el rock y el jazz. Ajá. Eh, no miro, uh, uh, no miro muy seguido la televisión Ajá. solo veo eh, pro, eh, programas de noticias uh, dice yo leo eh, algunos libros dice algunos a lot ay no uh, no um... bueno a lot significa eh, bastantes Ok, uh, uh, yo leo bastantes libros. Me gustan las novelas y mi autor favorito es Tom Clancy. Eh, eh, How about you significa qué hay de ti? Ok, qué hay de ti. Uh, dime eh, algunas de tus actividades e, y intereses. Bueno, about significa sobre. Dime sobre. Sobre. Sí, about es sobre. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, todos me van a ir regalando la oración. Recuerda que una oración inicia con una letra mayúscula y termina con el punto final, ¿no? Entonces, vas a leer la primera oración en afirmativa y luego la vas a hacer en negativa. Vamos a comenzar contigo, Nairo. Um, I am very active person. I'm a very active person. Ahora negativa. I am not very active person. Muy bien. I am not a very active person. Ahora vas a hacer una pregunta. ¿Eres tú una persona muy activa? 
Do you... No puedes usar tú aquí porque estás usando el verbo to be. Uh, are you a very active person? Are you a very active person? Y como es una pregunta cerrada, levantas la voz. Are you a very active person? Está bien. Mira okay. ahí. Te toca a ti, Mayra, la segunda hora. Sí. Hay yo. Ven, ajá. Dilo negativo ahora. I don't. I don't. Swim. Yes. I don't jog and I don't swim. ¿Qué significa? Yo no, no corro y no hago nada. Yo no corro y no hago nada. Muy bien. Ok, te toca a ti, Ronaldo, la siguiente. Afirmativa y luego negativa, Ronaldo. I go to a lot of movies and concerts. I go to a lot of movies and concerts. Negativa. I isn't. No, don't. Isn't sería si tuviéramos is en, ahí en la oración, pero no tenemos is. Tenemos un verbo. Cuando tengamos un verbo, vamos a usar don't. I don't go to a lot of movies and concerts. ¿Qué está diciendo en español? Yo voy a... a bastantes. A muy, a bastante... Eh, ver bastantes películas y conciertos Ajá. ok, Daniel entonces, les presento a Daniel mira por ahí ahí está, ¿eh? Daniel es un estudiante nuevo hoy hizo examen y se incorporó se incorporó a este nivel ok, eh, Daniel ahí está Nairobi, no sé si lo miras Nairobi vive en Estados Unidos está Ronaldo también y está Julia. Bueno, los demás estudiantes están como oyentes, ¿no? Ok. Porque si quieres participar en la clase, tienes que incorporarte con la cámara encendida. Si no, solo vas a estar como oyente. Ok, vamos al siguiente, Daniel. Uh, wire. Gua, 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 wire. Yes. I sing in a choir y negativo sería I don't sing in a choir ¿y qué significa? yo canto en un coro y obviamente negativo es no canto en un coro ok, ayúdame Denis con la siguiente por favor y mira I play Every. Muy bien, ahora vas a hacer la negativa. Ahora le vas a hacer una pregunta. Mira qué bien sencillita, solo vas a cambiar, solo le vas a agregar do antes y vas a cambiar el sujeto de I por you. Do. Solo el sujeto lo cambias a you. Y antes del sujeto con el do. Ok, juegas tú básquet por los fines de semana. Quiero que digas eso.
Pensé que iba a planchar ahí donde decía my friends, pero lo hiciste bien. Your friends. Con tus amigos. Ok. Eh, Julia, ¿estás ahí o no estás, Julia? ¿Estás en esta, verdad, Julia? Aquí okay. estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ahorita haciendo la. Vaya, hoy. Oh, Siguiente, hoy. Uh -huh. I don't like rock music and jazz. Yes, I don't like rock music and jazz. Ok, no me gusta la música rock y jazz. Yes. Ok, te toca a ti, Nairo, la siguiente. I don't watch TV very often. I don't watch TV very often. Y ahora la hago. Ahora la haces afirmativa. I I watch TV very often. Ahora la haces afirmativa. Ah. Ah. Tu 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 Do, do, uh -huh, do, do, do you, do you watch mm -hmm. TV very often? Okay, ahora la haces afirmativa con she, she watch TV very often? Mm. Watches. She watch. Ah, she watch. Watches. Watches. Ay, hombre. Siento que me mete un macanazo cada vez que, que no le agregan ese al verbo. Me agregan ese al verbo. She viene it. S o S. Ajá. Lo siento. Bueno, yo lo sentí más. <risa> Ajá, María. She watches, Ajá. watches. Ajá. TV very often. Ok, ahora quiero que diga, ella no mira televisión muy seguido. Um, she doesn't. Ajá, muy bien. Watch TV very often. Okay. Sí, sí, lo digo, ¿verdad? No, no, no. Está bien, mejor. Problema en el Lee la afirmativa, luego la negativa, luego las dos preguntas. Solamente o solo. News, news. Uh -huh. Si la haces negativa, realmente no necesitas on. No tiene sentido, no, no tiene, yo solo no veo, no tiene sentido. I don't watch this program. ¿Cómo haría una pregunta? Correcto. Está bien, está bien, está bien. Ok, eh, te toca el, la siguiente, Julia. ¿Me ayudas, por favor? Afirmativa, negativa y pregunta. Ok. I read a lot of books. Esa es verdad. Sí, I read a lot of books. Ok, entonces afirmativa. I read a lot of book. uh -huh. books. Uh -huh. Negativa. I don't read, read a lot of books. Y... Pregunta. Y pregun Pregunta sería, eh, do, do you sería, ¿verdad? Do you read a lot of book? Muy bien, y ahora quiero que preguntes si ellos leen muchos libros. ¿Leen ellos muchos libros? ¿Cómo haría? Do they. Muy bien, Ronaldo. Eh, Today's uh, reads book. 
Do they read a lot of books? Muy bien. Bien hecho. Eh, ¿Sigues tú, Karen? I like novels. Uh -huh. ¿Cuál te gusta? Pasión de Gavilán, hermano. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál mira? La Reina del Sur de... Ok, ¿cómo haría el negativo? Yo me imagino que cuando hablas ahí, ¿no? yo no te he enseñado eso, ¿qué? ¿Cómo es que mira el Ajá. I don't like novels. ¿Y cuál es la pregunta? Ajá. Bien hecho. Ok, seguís tú, Nairobi. Um, my favorite author is Tom Clancy. My favorite author is Tom Clancy. Ok, chicos, no me he terminado la hora. Eh, ahora tengo que terminar dos minutos antes porque eh, hay otra clase. Nos vemos mañana. See you tomorrow, guys. Ya lo voy a mandar. Le voy a dar mi número y me escribe para mandarse. 9-4. See you tomorrow, guys. Mañana. Bye, guys.